¿Qué onda, guys? Aquí es su amigo José de vuelta con otro video. Pero bueno, el día de hoy, guys, este. Vamos a cambiarle las cuatro bocinas a este. A esta camioneta. Bueno, cinco. Con el woofer. Que es la bocina grande que está abajo del asiento trasero. Tengo que la beba ayudándome. <ríe> ayudándome. Pero bueno, uh, tengo un problema con estos speakers. Este lado de aquí, el de aquí está bien oxidado. Sirven, pero pues los voy a cambiar de una vez porque estaban bien baratos. Y encontré a la caja grande que va aquí atrás. Si se acuerdan, las mostré. Que es esta que va aquí abajo. Así que también todo esto se va a cambiar las cuatro bocinas y esa grande. Les voy a enseñar cómo. Vamos a caer Pero bueno Vamos a empezar con este lado de aquí guys Y también este guys Cuando se pone la direccional No prende El otro día sí Pero este no A lo mejor sea igualmente otro cable desconectado Como han sido previamente los demás Así que voy a ver eso guys Ok guys aquí Como pueden ver las puertas de enfrente son las más fáciles de trabajar Ya que la bocina se encuentra Aquí detrás de este plástico de cobertor Y pues nomás se va a empujar hacia afuera Así como pudieron ver ahí Solamente se jala sin tener miedo Y ahí está guys Ahí podemos ver la bocina que les platico como pueden ver la oxidación ahí y de atrás está peor así que vamos a sacar esta guys y pues voy a enseñarla de atrás ok guys ahí ya se quitó la bocina y como les decía miren en la condición que está y pues esta es la original de agencia bien oxidada sirve pero pues les digo que encontré un buen deal en el ebay y pues compré cuatro que yo también no se las voy a enseñar y este las compré con conectores para el OEM para que no se estuvieran cortando ni soldando ni nada así que ahí está la bocina guys la primera ahora vamos a enseñar pues las que compré ok guys ahí están las bocinas estas van a ser las nuevas ahí está la marca Obviamente no me fui a con algo alocado, pero pues como pueden ver ahí, para el Ford y la Mazda, ya están diseñadas. So, vamos a ver si quedan correctamente bien. Son las cuatro. Así que voy también me mandaron cable extra para sonido, que obviamente pues no, no lo ocupo. So, este pues sé por qué le haré. Pero bueno, vamos a abrirlas, guys, y pues a ver si quedan. Bueno, guys, aquí están las bocinas que se obtuvieron. Como pueden ver, aquí están los conectores para que nomás se conecten. Y aquí se van a conectar a la bocina. Muy, muy fácil. Así que viene la de atrás y la de adelante en un, en un paquete. Pero... Okay. Ok guys Ahí está yes. Brand new Así que guys pues vamos a, a poner ahí como pueden ver Ahí se van a conectar Los nuevos Y pues ahora sí Hay que conectar todo Y ver si queda Bueno la primera Ya está, voy a enseñar más detalladamente En el otro lado que hay sombra y mejor luz Ah, pero esta ya está Ya se oye Funcionó muy bien este, estos conectores Que traen Y si ustedes se preguntan Por qué estoy cambiando la parte de esa de, La caja de ahí abajo Pues esto es lo que pasa Cuando se prende guys Y yo sé que miles de ustedes Las pueden arreglar Son profesionales en esto Pero pues ya saben cómo es mi hermano Y se cambia la y pues esto hace gas, miren. 
que se prende el estéreo ok bueno una ya está vámonos del otro lado que es la más fácil obviamente y después vamos a atacar las dos de atrás así que vamos a hacer eso luego también miren guys aquí esta bocina es diferente a la que salió de aquel lado pero bueno vamos a ver qué tornillo qué dado es bueno guys como les había dicho si conectorcitos solamente se conectan ahí uno es más este delgado que otro no se van a confundir y pues va este entra ahí muy fácilmente y listo se vuelve a poner para atrás pero ven aquí estas rueditas solamente se van a doblar con los dedos hacia enfrente para que no hagan estorbo así que ya no se va a poner para atrás y listo guys Ya saben guys, antes de armar para atrás, asegúrense en que sirva. Ok guys, ahí como pueden ver, pues ya, ya se sacó la bocina, que es el buffer. Y está el único conector que va a esa bocina. Y como pueden ver guys, ha pasado aquí muchos accidentes anteriormente. Y pues, aquí hay evidencia de que pues se ha mojado antes. Como que esta se la pusieron, pero ya ha estado afuera tirada en el agua, qué sé yo. También ahí está rota. No sé si se alcanza a ver, pero la bocina misma también está se mira bien mojada alrededor. Y pues se, me, se mira que está estado en el agua y es por eso que viene el sonido de esta bocina. Pero aquí tengo la otra nueva, así que voy a abrirla y pues a ver qué onda, guys. Bueno, guys, aquí está la nueva. Como pueden ver, la marcaron. Esto es de, de un yonke <risa> Pero pues sirve Es por eso que venden estas partes en el ebay Y como pueden ver la bocina Nuevecita Ni una rotura ahí, nada Un golpe Pues está nueva guys Así que Ya más de ponerla Para atrás y ojalá y el sonido se le vaya <risa> Así que vamos a hacer eso guys bueno guys, se conectó este, la bocina grande como pueden ver Ahí está la nueva Y ahora se escucha así ¿Lo escucharon? Pues... Si sí, jala Ahí como pueden ver Si sí, se oye, pero no quiero que me quiten el video más para esa canción Pero bueno <coughs> ah, Eso ya está Espero y eso haya sido ya no se oye la, como la interferencia Aquí desarmé enfrente, chequeé todos los cables, todos están conectados Yo no hice este jale, nomás que revisé que todo no tuviera nada desconectado Hay algunos cables desconectados, pero no sé para qué sea Necesitaría ir por el diagrama y por revisar cable por cable Pero bueno, ya se le fue el sonido, espero que no regrese Y pues si regresa entonces ya sé que el, el problema no está allá Pero aún así 
la bocina anterior estaba rota y este no sé si se alcanzó a grabar o vieron pero ahí está no creo que se mire bien pero ese todo ese pedazo ves está roto y llega la línea hasta acá a ver si se ve si sí, ahí está pero bueno de todas maneras aunque no haya sido la bocina se oía cuando estaba recio los golpes muy feos y pues oxidación por todos lados ¿ves? no sé aquí si hubo niños a lo mejor que tiraron ahí su vaso de agua o qué sé yo pero bueno ya se cambió a ver si vámonos pues por estas y pues ya saben cómo, cómo desarmar este guys porque cuando le estaba arreglando el switch de aquí pues ya vieron ustedes cómo se desarma estas bocinas bueno estos eh, door panels Así que yo me las voy a aventar rápido este, este jalecito para que pues no me lleve aquí todo el día y pues grabando esto pues es aburrido para ustedes. Así que yo este, voy a hacer esto así rápidamente, voy a cambiarle las bocinas y pues a ver qué tal. Bueno guys, como pueden ver, ya quedó, ahí están las canciones de, que son gratis para escuchar, pues si sí se escucha recio ahora sí. Como pueden escuchar. Bueno guys, a esto este video nomás les quiero decir pues lo que pasaba aquí con esta troca Ya se arreglaron todos los males así que a disfrutarla ¿Qué onda guys? Bueno, les voy a dejar un videito así de rápido Ya se acabó el video yo sé, pero en esto pues... Uh, les voy a enseñar los carros de los que estaba hablando en mejor calidad porque estaba en vivo y pues la calidad de verdad vale <ríe> pero bueno uh, por cierto la, el bebé que escuchan gritar y gritar no es mi beba es otro, era otro niño y que pues los papás no le decían nada aunque estaba haciendo ahí su desorden pero bueno al punto así que bueno guys aquí les dejo fotos de los carros que pues yo quisiera pues uh, a ver cuál, ¿verdad? A doñarme muy pronto. Aunque ya tengo en mente más o menos uno que de verdad ya me tomo aquí de corazón. Pero aún así, es depende pues cuál encuentre en mejor estado, en mejor precio. Todo depende, todo depende. Pero bueno, aquí están las fotos, guys. Espero les gusten y pues ahí dejen sus comentarios o opiniones. Saber cuál. Así que, bueno, guys, nos vemos.